তারা রিটার্ন হিসাবে পায় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রতি বছর দশ হাজার টাকা করে আসে তো সেই দশ হাজার টাকা দিয়ে আমি এই পঞ্চাশ হাজার টাকাকে ভাগ করলাম অর্থাৎ আমার ফাইভ ইয়ার হচ্ছে পিভিপি আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে পিভিপি হচ্ছে কত দিনে টাকাটা আসবে অর্থাৎ ফাইভ ইয়ার্স ইয়ার্স এখানে ইয়ার্স কথাটা দেখতে হবে ওকে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এবার চলে যাই দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন এক্ষেত্রে প্রবলেম না একটু এ কোম্পানি ইনভেস্ট ফিফটি থাউজেন্ড টাকা ইন এ প্রোজেক্ট দ্য এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো অ্যাট দিস প্রোজেক্ট আর গিভেন বিলো কী কী দেওয়া আছে আমরা দেখি প্রথম বছরে সিএফ এটি এখানে কোয়েশ্চেনে কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে সিএফ এটি অর্থাৎ ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স কোয়েশ্চেনে কিন্তু উল্লেখ করে আছে সিএফ এটি ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স তাহলে ইয়ার ওয়ান হচ্ছে দশ হাজার ইয়ার টুতে হচ্ছে পনেরো হাজার ইয়ার থ্রি থ্রিতে হচ্ছে বিশ হাজার ইয়ার ফোরে হচ্ছে দশ হাজার এবং ইয়ার ফাইভে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এটা আনিকাল ইনফ্লো প্রতি বছর সমান পরিমাণে টাকা আসতেছে না এটা আনিকাল ইনফ্লো তো আনিকাল ইনফ্লোয়ের ক্ষেত্রে যদি আমার পিভিপি ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে আমরা কীভাবে করব খেয়াল রাখতে হবে যদি পিভিপি বের করতে বলে কোয়েশ্চেনে আমাদের একটা ঘর লাগবে ঘরটার নাম সিসিএফ এটি আনিকাল ইনফ্লোয়ের ক্ষেত্রে সিসিএফ এটি কিউমিলিটি প্রথম সীমানা হচ্ছে কিউমিলিটি পরে ক্যাশ ফুল আফটার ট্যাক্স কিউমিলিটি ক্যাশ ফুল আফটার ট্যাক্স এটা কীভাবে করে এখনই আমরা দেখতে পারবো তো আমাদের আগে যে দুইটা ঘর ছিল অর্থাৎ ইয়ারের ঘর এবং সিএফ এটি ক্যাশ ফুল আফটার ট্যাক্সের ঘর এটা হুবহু যা আছে তাই আমি সেটা বসাচ্ছি অর্থাৎ ইয়ারের ঘর এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এবং সিএফ এটিতে ঠিক এখানে যে যে প্রথম বছরে দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর এবং পঞ্চম বছরে যে ক্যাশ ইনফ্লোটা আসছে সেটা আমি দেখছি অর্থাৎ উপরে দুইটা ঘর যা ছিল তাই শুধু একটা ঘর বেশি লাগবে পিভি বললে এটা মাথায় রাখতে হবে পিভিপি যদি বলে তা আনিকল ইনফ্লোর ক্ষেত্রে আমার একটা ঘর লাগবে ঘরটার নাম হচ্ছে সিসিএফ এটি অর্থাৎ কিউমিলিটি ক্যাশ ফুলো আপনার ট্যাক্স এটা কীভাবে করব এই দশ হাজার প্রথম বছরের যে দশ হাজার ছিল সে দশ হাজার টাকা প্রথমে হুবহু তাই লিখব এরপর এই দশ হাজারের সাথে এই পনেরো হাজার টাকা যোগ করব অর্থাৎ কিউমিলিটি উপর থেকে ক্রমান্বয়ে যোগ করতে করতে নামতে হবে এই দশ হাজারের সাথে এই পনেরো হাজার যোগ করলে হয় পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজারের সাথে আবার এই বিশ হাজার টাকা যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ হাজার এই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার সাথে এই দশ হাজার টাকা যদি যোগ করি তাহলে হবে পঞ্চান্ন হাজার এই পঞ্চান্ন হাজার টাকার সাথে এই বিশ হাজার টাকা যদি যোগ করি তাহলে হবে পঁচাত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ এটা হচ্ছে সিসিএফ এটি মনে রাখতে হবে যদি কোয়েশ্চেনে পিভিপি বলে তাহলেই কিন্তু শুধু আমরা সিসিএফ এটির ঘরটা করবো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এবার আমরা সূত্র প্রয়োগ করবো আনিকল ইনফ্লোর সূত্র হচ্ছে পিভিপি বিভিন্ন পিওয়াই প্রথম হচ্ছে পিওয়াই প্রিভিয়াস ইয়ার প্লাস ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস সিসিএফ এটি অফ পিওয়াই ডিভাইড বাই সিএফ এটি অফ আর ওয়াই রিয়েল ইয়ার তো পিইআই পিওয়াই মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার আমার কোন বছরে টাকা উঠছে আমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল কত টাকা টাকা ইনভেস্টমেন্ট ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করছি তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার কোন বছরে টাকা উঠছে প্রথম বছরে সিসিএফ এটির ঘটে দশ হাজার প্রথম বছরে তো এখানে টাকা উঠে নাই দ্বিতীয় বছরে পঁচিশ হাজার টাকা এখানেও টাকা উঠে নাই তৃতীয় বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এখানেও টাকা উঠে নাই চতুর্থ বছরে পঞ্চান্ন হাজার এইখানে আমার ইনভেস্টমেন্ট টাকাটা উঠছে অর্থাৎ টাকা উঠছে কিন্তু চতুর্থ বছরে তো এর আগের বছরটা হচ্ছে পিওয়াই প্রিভিয়াস ইয়ার এটা হচ্ছে আমার পিওয়াই প্রিভিয়াস ইয়ার তো আমি সেটা লিখলাম পিওয়াই মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার এরপর ইনভেস্টমেন্ট ছিল আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখলাম মাইনাস সিসিএফ এটি অফ পিওয়াই আমার টাকা উঠছে কোন বছরে চতুর্থ বছরে পঞ্চান্ন হাজার টাকা এর আগের বছরে যে টাকার পরিমাণটা সেটা হচ্ছে সিসিএফ এটি অফ পিওয়াই প্রিভিয়াস ইয়ার অর্থাৎ কিউমিলিটিভ ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্সের প্রিভিয়াস ইয়ারের টাকার পরিমাণটা হচ্ছে আমি এখানে লিখবো এরপরে নিচে ডিভাইডেড বাই সিএফ এটি অফ আর ওয়াই এটা হচ্ছে সিএফ এটি চতুর্থ বছরে টাকা উঠছিল কত টাকা দশ হাজার টাকা সেই দশ হাজার টাকা আমি নিচে বসাই দেবো তো এখানে কে ক্যালকুলেশন করলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স এটা হচ্ছে আমার পিভিপির পরিমাণ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন তিন নম্বর অঙ্কে আমরা চলে আসি এটা হচ্ছে এন পিভির অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্কে এ কোম্পানি ইনভেস্ট ফিফটি থাউজেন্ড টাকা ইন এ প্রোজেক্ট দ্য এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফুলো অ্যাট দিস প্রোজেক্ট আর ইভেন বিলো কি দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি প্রথমে ইয়ার ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত দেওয়া আছে এবং সিএফ এটি এখানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু বলে দিচ্ছে এটা ক্যাশ ফুলো আফটার ট্যাক্স তো ক্যাশ ফুলো যদি আফটার ট্যাক্স বলা হতো তাহলে আমার ট্যাক্স আর খোঁজার দরকার নেই কারণ এখানে বলেই দেওয়া হচ্ছে ক্যাশ ফুলো আফটার ট্যাক্স তো এখানে আনিকল ইনফ্লো এখন আমার নিট প্রেজেন্ট ভ্
क्योंकुलेटेड कर देखें कि क्यों ये करते हैं प्रथम हो टेन पार्सेंट प्रथम बस जस्ट एखे वन आज नर्मल कैलकुलेटर एक सहज पद्धति आई से देखा दीजिए अपना वन डिवेडेड बन प्लस आई टू दि पावर एन अर्थात टेन पार्सेंटे जो वन हंड्रेड दिए भाग करी आठ जो कत पॉइंट वन जिरो तरह जो वन जो करी तो वन पॉइंट वन जिरो भाग करब वन पॉइंट समान चिन्ह से क्लिक कर पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट नाइन जीरो नाइन एबार तृत्य बसिटा क्लिक कर तृत्य बस जस्ट आए टू सिक्स पॉइंट सेभन फाइव वन देखें सेभन फाइव वन चतुर्थ बस जस्ट आए क्लिक कर पॉइंट सेभन एट थ्री देखें पॉइंट सिक्स एट थ्री चतुर्थ पंचम बस जस्ट हमें आए क्लिक कर पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट सिक्स टू जिरो नाइनटार जो हमें एखे वन कर दीजिए तेल देखें निश्चय हमें खूब सहजे माना बैर करते देखी जे एटा तर पी कि बेर कर निश्चय ये मानगुल बेर कर बुझे पालम बार एक बोलते कि भाव करते हैं एखे हमें टेन पार्सेंट डिस्काउंट एखे जो इलेवेन पार्सेंट डिस्काउंट होते झमेला चेष्टा करते जरा बिगिनार बुजते समस्या तीडियो तो जरा बोझ तो अवश्य भलो तर तो अवश्य भलो और जरा ना बोझ तक वन डिवेडेड बन पॉइंट वन जिरो प्रथम बस एक बार क्लिक समान चीन पॉइंट नाइन जिरो नाइन द्वित बस आकटे क्लिक अर्थात एट टू सेभेन तृत्य बस आकटे क्लिक कर ले तृत्य बस फैक्टरिंग बेड हो जाए चतुर्थ बस क्लिक कर ले चतुर्थ बस पंचम बार एक बार क्लिक कर ले पंचम बस पॉइंट सिक्स टू जिरो नाइन वन कर दी ए फैक्टरिंग प्रथम बस फैक्टरिंग पॉइंट नाइन जिरो नाइन फैक्टरिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स गुण कर देव अर्थात ये दस हज़ार गुण पॉइंट नाइन जिरो नाइन ये गुण कर ले पी प्रथम बस माना बेट हो जाए तो क्यों एक देखिए दीची कैलकुलेटर देखें प्रथम दस हज़ार लिखल दस हज़ार सकते गुण करब पॉइंट नाइन जिरो नाइन जिरो पॉइंट कैपिटल टोटल एखे जतगुल पिवि सबगल जो कर लेटर जो कर लगे पंचाश टाइम ऊपर सबग जो कर प्रथम नय शून्य नय शून्य तर हे वन टू थ्री नाइन जिरो प्लस एरपर हो पंद्रह हज़ार एकश चल्लिस पंद्रह हज़ार एकश चल्लिस एरपर करब छ हज़ार आठशो 
তিরিশ এবং লাস্ট হচ্ছে বারো হাজার চারশো তো বারো হাজার চারশো আমরা এটা করে দিলাম দেখেন আমাদের মনে হয় একটু ভুল হয়েছে নাকি হ্যাঁ আমাদের কোনো দেখেন পঞ্চান্ন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকাই হয়েছে তো এই পঞ্চান্ন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এটা যোগ করলে আসে যোগ করলে তো এখান থেকে এই টোটাল প্রেজেন্টেল থেকে ইনভেস্টমেন্টটা বিয়োগ করে দিলে হচ্ছে আমার নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু বের হয়ে যাবে তো নিট প্রেজেন্টগুলোর সূত্র হচ্ছে কি টিপিবি টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু মাইনাস ইনভেস্টমেন্ট তো টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু এখানে কত আমরা বের করছি পঞ্চান্ন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা পঞ্চান্ন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আমার ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এই পঞ্চাশ হাজার টাকা বিয়ে করে দিলে আমার নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবো তো নিশ্চয়ই আপনারা বলতে পারছেন ধন্যবাদ